vždy, když slyším, že něco nedokážu, nebo že na to nemám, tak právě díky tomu jdu, tvrdě dřu, udělám to a zvládnu to. Carlos Vémola se po roce vrátí do ringu poté, co to vypadalo, že by mohl s aktivní sportovní kariérou na dobro skončit. Já po tak velkých psychických problémech, co jsem měl s hlavou, tak teď najednou můžu poprvé životě boxovat, zavřít všem hejterům hůl, že to neumím, takže pro mě obrovský drive dopředu. A nyní se vrací v disciplíně, která pro něj byla vždy tou nejslabší a mnohdy i fanoušky vysmívanou. Měl jsem před sebou vrahy, zmátil jsem šampiona oktogonu a Kinsla a teď před mnou stojí zpěvák. Za nejvíc peněz, co jsem kdy dostal. Bude to historický moment, kdy celá domácí scéna uvidí Carlose Vémolu. Celý zápas v postoji. Jak ho nokautuju, kdy ho nokautuju, mi úplně jedno. A je to tvrdý, těžký bojovník, který se nikdy nevzdává. A teraz je jeho cílom Marpo. Já jsem teď úplně brutální kde jinde. Bych opravdu si chtěl spravit půjď a ukázat lidem, co ve mně je, co dokážu. On když prohraje v MMA, tak prostě soupeř byl lepší, ale když prohraje zisko zápasníka, tak je v prdeli. Mě ho poslední furt stojí za hovno. Čekávám to, že ho to porazí, myslím si, že úplně jednoznačně. Bude to ten nejcennější skal, co bych mohl jako v Čechách mít. Nyní je ale Carlos připraven dokázat světu, že si dojde pro své první životní KO. Nebyl schopný ukončit rytmus. A myslím si, že ukončíš největší zvíře Československa. Jsi blázen. Carlos může tímto zápasem ztratit doslova všechno. Když prohraješ se mnou, tak jako podle mě mu kariéra končí. Tady je vidět, že mu sportu vůbec nerozumí. Marpo možná bude techničtější, ale otázka je, jestli vydrží obrovský tlak, který Carlos Vémola dokáže vyvinout. Boxerský duel a ký údětelen raz za život je právě tu. To je to fakt pro auto, to bude chtít víc. Terminátor je zpátky. Myslím, že budeš překvapený z týrány. Tu máš, vole. No já ho tam jdu zapít, já ho jdu můj kautovat. Ať je na to mrdám, dostaneš přes píču. Jak to skončí, uvidíme za malou chvíli.